Առաջին հայացքից սոցիալական ցանցերը տարբեր ստատուսների, մեկնաբանությունների, կննարկումների, սելվիների, նկարների համար են նախատեսված։ Ստատուսները տարբեր բնույթից կսաց մարդու անձնական հոգի վիճակի նկարագրությունից լարված իրավիճակներում կամ ճգնաժամերի ժամանակ չապազանց կարևոր դերակատարություն են ստանձնում։ Սա երկրի հացը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ բլոգ նյուս էյմ կայքի գլխավոր խմբագիշ Ինչ եք կարծում, ինչ առազնաղատկություններ ունեն սոցիալական ծանցերը հատկապես լարված իրավիճակներում կամ չկնաժամերի ժամանակ։ Հատկապես լարված որերին, սորական որին է, բայց հատկապես լարված որերին, առաջի լրատվամի չոս չէ, որ տեղմի այն պրովեսյոնալներ են կամ էլեմենտար բազային տեղեկացվածություն ունեցով մարդիկ են դա, եթե խոսենք հանրամար չելի լեզով, միատ մեծ բակի բեսետ կա է, որ տեղ կա տասնը հինգից մինչև 60 քանի տարեկան մարդ, բայց ընդհանուր արդման պորինակ վեյսբուկի միջին տարիքը հայոք տատերիկ, մոտ 24 տարեկան է։ Դրանից բխում է նաև համապատասխան միջինացված է բիետը խոսում ենք կրթական, ինձիլեկտուալ, կենսապործից ենս, � Այն ինչ-որ բնութագրում է երիտասարդությանը ծանկացած երկրում, ծանկացած ժամանակներում։ Նա վիսկ կոնքրետ իրավիճակ է եթե հաշվարնենք, հիմա այս վերջին որերին ինչ ոչ կատարվում էր երևանում, այդ զարգացումները ինչ տրսևորումներ ունեցան սոցալական ծանցերում, կոնքրետ վեսպուրկի մասին ենք խոսում, բովանդակային արումով, չկտեմ ատելությունը շատացավ, կորշտ կնադատություն է թիկայիս դուրս ավելի շատացավ, Ես արդեն իսկ կբաժաննեի մի քանի պուլի սոստանցերի, վեսբուկի ոգտատերերի ակտիվության դրսևորումների, առաջի պուլը դա ինչպես բոլորիս մոտ դա շոգներ, այսինքն ոչ ոգ չեր սպասում և մի աժամանակ բոլորը զգուշացնում է ինվ որ մի օր ինչ-որ նման բան լիննելու է։ Հառաջին գրարումները շոքի մասին։ Այո, վա ես ինչ է եղ է, վա է բա միատ պարզենք, ինվորմացյոն սուրը շատ � մի վարկյանում, այդ ամբողջ հանրապետությունը մտել էր սոսցանցեր, որով հետև 21-որ դամ դա ինչ-որ տեղ նաև ռայցունալ է, ինտերնետը շատ ավելի առագի արձագանքում ու շատ ավելի ոպերացիվ կան հեռուստատեսությունը Հազիկալիզացյան, որը արտահայտվում էր իհարկե սուր կնատատությունը մեղն է ասված, ընդուպ մինչև հայոյախոսություն, ծնձություն կատարվացով և այլ են և այլ են, ու պետք է հասկանալ, որ այս ռա� սողորական այսպես հոգևիճակից անցնել ծայրայաղական ռեժիմների, հա, մի օբեկցիվ, մի կոնպոնենտը օբեկցիվն է, որը, եթե հակիրշ ներկահասնենք, դա այն սոցիալական դժգողություն է, դժգողություն է երկրում տիրող իրավիճակից, որ ունի խորապես ոբյեկցիվ պատճարներ, ոչ թե տվյալ անձի, կենսագրության, ինչոր առանձի ինդրվագների կամ անձնականկապերի որը պարարդող է տարբեր ռազիկալ գաղափարները դյուր ամարձ դարձնելու համար։ Եկրոտ սուբեկցիվ կոնպոնենտը դա արհեստական կատալիզատրներն էին, այսինքն ոգտատերեր, տեղեկատվություն, 
ընդհանում այն ինֆորմացիան որը մարդկանց դրդում էր ավելի է ռադիկալիզացվելու եթե Facebook-ի օրինակով ենք խոսում սա իհարկեջի նշանակում որ բոլոր նրանք ովքեր ողջունում էին այս իրադարձությունը կամ fake էին կամ մյուս կատեգորիայի ներկայացուցիչ բայց գնաց այսպես ասած fake profitների կենտրոնացված տեղեկատվական գրով ավելացում նաև հա այո արհեստականորեն ինֆորմացիայի հոսքը անհրաժեշտ շեշտադրումներով ավելացում են նրանց գումարվում են արտասամանում բնակվող մեր հայրենակիցները հայրենակիցներից ոմանք եկեք չմորանանք որ 2008 թվի մարտի 1-ից հետո մենք բավականին շոշափելի արտագաղթի ալիք ունեցանք ու մեծ քանակությամբ մարտիկ ովքեր հենց իրենց այդ քաղաքական մոտիվներով լքեցին երկիրը գնացին այլ միջավայր ու իրենց մեջ այդ ըմբոստությունը դժգոհությունը տրանսֆորմացվեց այլ իրականությունում եւ նրանք աստիճանաբար ինչ որ չափով կտրվեցին նաեւ մեր իրականությունից եւ ոմանց մոտ դա բերեց նրան որ դարձավ բացարձակ ինքնանպատակ ամեն կերպով դրսից փարիզից չգիտեմ երկուսկից չիտայից նստած այո դուրս եկեք փողոց գնացեք ջարդեք բանարեք այն դեպքում երբ որ դուրս եկող օրինակ ես եմ ռիսկերը այդվում ֆիզիկական ռիսկերը կրող է ես եմ եթե ես դուրս գամ փողոց ծեցեմ ջարդեմ քրեական կամ գուցե ֆիզիկական պատասխանություն կրելու ես ոչ թե փարիզում նստած ինձ կոչանող է ինչև է չեմ ուզում որևից է մեկին նեղացնեմ բայց այդ գործոնը կար սոցիալական ցանցերում իհարկե կային նաև մարտիկ ովքեր այստեղ անկեղծոր են հավատալով ու ունենալով որոշակի տեսակետներ անմեյն նույն օրինակ նույն օրինակ կոչեր ու կար մեծ տատանվող մեծամասնություն այսինքն մեծամասնություն որը ինքն իր վրա կրում է բոլոր այն նեգատիվ ասպեկտները մեր օբյեկտիվ իրականության որը կրում են նաև զորամասը գրավողները, նրանց համակիրները, ընդդիմությունը, իշխանությունը, մի խոսքով։ Ունենք տատանվում են։ Ոմանց վրա այդ ազդակները ազդեցին, այսինքն այդ կոմպոնենտն է սուբյեկտիվ ազդեց եւ նրանք անցան այս կողմ։ Սա առաջի փուլն էր։ Երկրորդ շոկի փուլն էր, հա։ Շոկի շոկի ու շոկին հաջորդող արդեն էսկալացիոն փուլը։ Երկրորդ փուլը արդեն գեր գեր ռադիկալիզացման փուլն էր երբ որ արդեն հայտնվեցին նույնիսկ գրառումներ գովերքող նայերի Հունանյանին երբ որ հայտնվեցին մարտիկ ովքեր ասում են լավ են արել որ ոստիկան են սպանել պետք է դրանց բոլորին սատկացնել եւ այլն եւ այլն այսինքն բացարձակ էքստրեմիստական բնույթի բան էր անկախ նրանից թե ոնց են վերաբերվում մարտիկ դրան եթե դատում ենք սթափ ունեց եղել են աշխամ նման իրավիճակներ եղել են եղել է Սիրիայում եղել է Ուկրաինայում, եղել է Լիբիայում, եղել է բոլոր այն երկրներում, որտեղ եղել է խորքային այդպիսի դժգոհություն ու ինչ որ մի պահ իրավիճակը անցել է ռադիկալ էլեմենտների վերահսկողության ձեռքը։ Ինչևէ այդ ալիքնել եկավ, եկավ, հասավ իր էսկալացիոն պիկին, որը պարպեց, բայց ոչ ամբողջ ուժով 3 գիշերը բարեբախտաբար կարա շատ ավելի վատ հետևանքներով այդ ամեն ինչը եզրահանգվեր։ բայց ընդհանրապես պրծանք ու ցավոք սրտի պրծանք 45 վիրավորներով ընդհանրապես եմ ասում որովհետև կարող է շատ ավելի շատ լիներ ու կարող է նաև զոհ լինել ցավոք սրտի եմ ասում որովհետև բնակմանա բնականաբար վատ է որ մարտիկ են դուժել սա ստապեցրեց շատերին ստապեցրեց ոչ միայն հավանական արյան տեսլական աչքի առաջ ունենալով այլև որոշակի հետևություններ անելով որովհետև ի վերջո պետք է հասկանալ որ ներքին դժգոհություն ու ներքուն ներքին դժգոհություն ու բայց մարտիկ ունեն բանականություն ու բոլորի ցենզը չի որ ներում է եւ հանդուրժել եւ որ տրիբունից սերական բնույթի հայհոյանքներ են հնչում հոգեվորականին ամենա պիղծ ձևով վիրավորում են ուղիղ եթերում ոմանց դա ստապեցնում է դերակատարություն է ունենում նաև այն որ ակնկալիքները սկսում են չհամապատասխանել իրողությանս շոկն է անցնում շոկ անցնում է մարտիկ սկսում են անել հարցադրումներ վերաբերյալ իրականությանը ու մարտիկ սկսում են չհասկանալ թե լավ իշքան կարելի է այդքան անպատասխանատու վերաբերվել այն մարդկանց կյանքին ովքեր հավաքվել են որպեսի պաշտպանեն քո կյանքը օրինակ գիտենք որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է ասուլի ստվեց որ որում մասնավորապես անդրադարձավ նաև այդ դրվագներին եւ ըստ էության գրեթե ասեց որ իրեն ասել են մի խառնում մենք գիտենք ինչ են կանում այս բոլոր գործոնները իրար հետ հիմա բերում են հետադարձ էֆեկտի այսինքն 
կարծում եմ արդեն կարելի է խոսել էսկալացիոն պիկի հաղթահարման մասին, այսինքն այս պայդրությամբ շատ ավելի կիչ ռազիկալ տրամադրվություններ ունեցող մարդիկ կան։ Եթե պեշարունակվի արդեն � Պարձապես պրոցեսը կարծես թե եթե ինչ-որ ռազիկալ ու դրամազիկ պոպոխություն չլինի, ինչ-որ մի պուլում կգա կասնուս ուրոյի։ Ես տրան է ես պասում, եթե աստված մի առասց է, աստված մի առասց է, ռազիկալ, դրամատիկ նախնայնց, ով կլինի դրա ինիցիատրը, նախաձերնողով, այսիքն, եթե խոսմ ենք վեսբուկի մասին, ում կմեղադրի վեսբուկյան հանրությունը այդ արյան համար, ինչքանով ակնհայտ կլինի մեղավոր կողմը, որտև ծանկացած պ բեղավոր կողմին, բայց կարևոր այն է, որ տրամադրությունն է լինելու դոմինանդ դայշտում։ Եկրորդը, ամեն իչ կախված է մուրծի մեծ այդ, այսինքն ինչ ու ինչ կանով կհայտնվի էկրանների վրա։ Այսինքն մարդիկ պետք է կարողանան ա այն շեշտադրումներից, որոնցով այդ կարծինք անկը հայտնվի մեզյադաշտում ու նրայնց իշկանով իրավիճակ ակն հայտ կլինի։ Ենդարապես բնականաբար այս իրավիճակներում շատ անում է նաև ապատեղեկատվությունը։ � տեսակներում, հա, դուք չէ, կամ պտի վեսբուկը պագես, որ ձեխնի կապես գրետ է անհնար է։ Թուրկյա այմ որնակ անում են, չի գիտեմ, բայց տեղ դա ինչկանում են։ Մենք թուրկյա չենք, մեր իրականություն կալից ազդում է ճկնաժամի կամ լարված իրավիճակի կարավարման վրա։ Չկտեմ է տրանից իչ-որ հուզական որոշումներ։ Եթե իմ տեսակետնեք հարցում, նամանավան եթե չենք խոսում պրովեսյոնալ մեծա ռեսուրսնեիմ, ասինալ խոսում ենք Նա պետք է իր կաղաքացիական պարդքը համարի, այդ ապատեղե կատվությունը հերքել կամ ծույց տալ ինչով է դա սխալ։ Մեծ հաշվով մենք հիմա չենք կնարկում կուսակցական կամ նույնիսկ ներ կաղաքական խնդիր լայնի մաստով, որպես սոցյում, այդ թում սոցյալականց անցերում կարող անում ենք շատ էվեկտիվ գործել ու պայքարել ապատեղեկատվություն ու վնասակար ինվորմացոն հոսքերի դեմ։ Եթե գիտակից ու ադեկվատ կաղաքացներ նույնպիսի պատրաստակամություն ու Հիմա ես չեմ է ուզում մարդիկ կաղ են վիրավորվել այս համմատությունց, ես չեմ ուզում լրիվ զուգահեր տանել ապրիլի էտ, ես ուղակի ուզում եմ ինվորմացյոն հոսքերի ազդեցության ու հակազդեցության որինակով բերել։ Հիմա 
առանձին քննարկման առարկա է թե որ մի կողմն է ավելի շատ սպառնալիկ եւ այլն գլոբալ վտանգը կարմ են նրան որ հասարակությունը գնալով պարակտվում է ու պարակտվող մասերը գնալով ավելի բևեռացված են դառնում միաս նկատմամբ ու ավելի շատ նեգատիվով սնուցված դա ոչ միայն այդ բևեռային մասերի խնդիրն է կամ նրանց ներկայացնող քաղաքական ուժերի ու միավորների այլ գլոբալ երկրի որովհետև եթե մենք հասնում ենք եղբայրած բանության եւ եթե մենք հասնում ենք մի ստադիայի Եվ բնակչության մի զանգվածը ողջունում է մյուս ինչ որ չգիտեմ ոստիկանության աշխատակցի սպանությունը կամ այն մյուս մասը ողջունում է տվյալ ակտիվիստի կամ ակտիվիստական հոսանքի այդ ուղության ներկայացուցի նկատման բռնությունը դա դրանից տուժում է երկիրը դրանից տուժում է ազգը որովհետև քանդելը իրար ատելը շատ ավելի դժվար է քան լինել այնպես ինչպես մենք ապրիլին ենք ու էլի նույն մարտիկ էին նույն ոստիկաններն էին նույն ակտիվիստներն էին նույն ես էի կարծում եմ որ պետք է պահպանել սառնասրտությունը ու այդ թվում սոցիալական ցանցերի միջոցով այս մեսիջը փոխանցել մեր քաղաքացիներին մենք խոսեցինք այն մասին որ լարված իրավիճակներում սոցիալական ցանցերը այս բարագայում Facebook-ը տառնում է ոչ միայն տեղեկատվության միջոց թող որ ոչ պրոֆեսիոնալ թող որ ապա տեղեկատվությամբ հագեցած բայց ամեն դեպքում տեղեկատվության միջոց այլև այդ տեղեկություններով կարծես ազդում է ճգնաժամի կամ լարված իրավիճակի կառավարման վրա դուք ունեք տեղեկություններ այլ երկրների փորձից այլ լարված իրավիճակների կամ ճգնաժամերի Facebook-ը ունի նախադեպ նման իրավիճակներում ինչ որ նոր ծառայություններ ստեղծելու որոնք նպաստեն չգտեմ ինչ որ առաջարկների ապրանքների հայթայթման կամ անոթևան մնացած մարդկանց օթևանով ապա այս կարգի ինչ որ բաներ կան աշխարհում Ես ինչ որ հատուկ ծառայություններ ինչ կան գիտեմ չի բանալ բայց ես գիտեմ որ Արնվազն 3 4 պետություններում Facebook ու Twitter-ը Facebook ու այլ սոցիալական ցանցերը դարձել են պետական հեղաշրջման հասնելու գլխավոր մեխանիզմ այսինքն հիմնական դժգոհությունների կատալիզատորի ու այդ դժգոհությունների ահագնացման կանալիզացիա հիմնական ռեսուրս եղել են դրանք օրինակ Եգիպտոսում արաբական գարունը նաև անվանում էին ասենք տարբեր երկրներում Թիթերային հեղափոխություն հա երբ որ արկելափակված էին հիմնական այլ մեդիա ռեսուրսներ թե կատվական ռեսուրսները եւ այդ ուժերը որոնք գնում էին հեղաշրջման կոորդինացվում կոմունիկա կոմունիկացիային կատարում սոցիալական ցանցերի միջոցով ինչպես նաև արհեստական արդեն իսկ ապացուցված է որ նույն ուկրաինայում նույն լիբիայում հսկայական ազդեցություններ ունեցել մի շարք ապատերակատվություններ որոնք հնարավոր են դարձել այդքան մեծ լսարանների վրա տարածելու հենց սոցիալական ցանցերի միջոցով սրանում է կանում են հենց սրանում կանում են նաև այն մեծ վտանգը որը պարունակում է այս երկակի սուրս շեղբ ունեցող գործիքը որով մի ցայրով կարող ես դու հաց կտրես քո համար օկուց տանած մի ուսով կարող ես կտրվես շատ կարևոր է այս առումով ինչքանով է մեր հասարակությունը պատրաստ ինքնա կազմակերպվել եւ ինչքանով է մեդիագրագետ էլեմենտար սկսենք նայենց ինչքանով է շարքային հայաստանի քաղաքացին ու Facebook-ում ունի պրոֆիլու որով հետևում է ունակ տարբերությունը ընդհանուր առմամբ ընդհանուր առմամբ կարար շատ ավելի լավ է լներ բայց նաև ունենք պրոգրես չէ պրոգրես ունենք նա ամբողջ հարցը տրամադրությունների մեջ է հասկանում եք օրինակ ապրիլ ինչու ապրիլին մենք կարողացանք լինել այդքան արդյունավետ ջե իմ խոսքը ոչ թե միասնական արդյունավետ գրագետ այլ ասենք այդ սպիտակ աղմուկի ապա տեղեկատվության ազդեցությունը կրելու առումով գիտեք ինչն է խնդիրը այդտեղ ուզում ասել ապրիլին կային հերինակություններ հա որ օկտատերեր ովքեր ունեն ասենք մի 25000 ընկեր մի 10000 հետ է որտ ովքեր հերինակություն էին վայելում լսարանի մոտ ու նրանք պարզաբանում էին տալիս էին տեղեկատվություն ու հազարավոր մարտիկ նրանց հետևելով էլ չեն տրվում ադրբեջանցիների սադրանքներին հիմա ունենք Facebook որտեղ թրենդային է շատ կոշտ սևի ու սպիտակի բաժանումը կամ դու ռեժիմի ստրուկ ես ծախու ես սпасարկու ես կամ դու հերոս ես հեղափոխական ես ես իմ ինչ ես բայց կյանքը երբեք սև ու սպիտակի մեջ չի լինում իսկ Facebook-ում այդ բաժանումը բերել են նրան որ այդ հերինակություններ ու ու մարտիկ պատրաստ էին անվերապահորեն վստահել սրանից մի 3 ամիս առաջ բավական է միազգուշ հայտարարություն անեն արտահայտություն անեն կամ պարզապես չխաղալ պոպուլիզմ եւ դրսևորել իրենց ունեցած դիրքորոշումը ու դառնում են կասկածելի սուբյեկտ 
որովհետև ի վերջո մարդու հոգեբանություն ու առավելի ես սոս հանցի օկտատիրոջ հոգեբանությունը կառուցված է այն հիմնական գաղափարի շուրջ, որ ինքը առաջնարդին ուզում է լսել, այն ինչ որ ուզում է լսել։ Ոչ թե այն ինչ որ կա, կամ անգամ եթե այդպես չի, այլ կարծիք, նամանավանդ նման սրված իրավիճակներ, ու այս իրավիճակների վտանգ են զդրանում է կայանում։ Մարդիկ ավելի բևեռացնում են հենց իրենց ներքին պատկերացումների մեջ։ Որովհետև ցանկացած, ասում են Հայաստան միակ երկիրն է, որ ում է արթնացնես գիշերվա 4-ին ասես նախագահ կլինես, կասի կլինե։ Ցանկացած Հայաստանի քաղաքացու թվում է, որ ինքը գիտի այն ունիվերսալ լուծումը, որը կփրկի բոլորիս, կդարձնի այս երկիրը բիբլիական է դեմ, ու դրա համար իր համար նրա համար շատ ավելի դժվար է ընկալել, երբ որ ասում են գիտես, եվ պայր այդքան է այդպես չի, այս իրավիճակը դու պետք է մի քիչ այլ տեսանկի ունիս նա ես, այլ հարցեր որ պատերազմ է, ասում ես մերոնք հա դիրք են զիջ է, բայց այդ դիրքը անարիկ ամրոս չի կարելի է այդ գրավել և այլն։ Ուզում եմ ասել, այն տեղ կա որոշակի կոմպետենտության խնդիր, որը ոգտատերը պատրաս ավելի դյուրամարս է կարող ընդունել, որ ինքը � Բարդ է ասել, գիտեք ինչու, սոցիալական ծանցերը ունեն անվերապահ դոմինացյա երիտասարդության, երիտասար շերտի մոտ, որով հետև մենք ունենք այսօր նույնիսկ ռուս հայտնի փորձագետ մարկետոնով ներգրե դրամասին, ու սոցիալական ծանցրեր դարել են յուրորինակ հարթակ, որտեղ երիտասարդությունը կարողան մեր ձայնը հնչեցնել ու ինչպես նաև ինքնակազմակերպվել, միշ չի որ այդ ինքնակազմակերպվում ու արդյունավետ է կամ դրական տրազիցոն մեծայիս տարբերվում են այդ կոնգրետ ուղվացությունով, եկրորդ է կաղոցիկությունով, որ տրազիցոն մեծայան ոչ կարող է տալ, որտև դա ոբեկցի վիրականություն է, այսինքն ես իսկ զբան է չեմ ընդունում այդ դրատվական կայքերը, ինչի մասին են խոսալու սոցիալական ծանցերում, որտե սոցիալական ծանցերում այդ կոնտենտը չեն գեներասնում, իրենք կննարկում են գեներասված կոնտենտը։ Սա իրար հետ փող կապակցված։ Կոն� Ինչ որինակից է մեջ առաջ։ Հասկանալի է, չէ, կանի որ մենք ես լարված իրավիճակների մասնեին խոսում։ Ինքը կատալիզատր է, կամ ստաբիլիզատր, կախված նրայնց ինչ տրամադրություններ են գերիշխում։ Ապրիլին ինքը սոցիալական թուլ չտվեցին խուջապ, թուլ չտվեցին տեղեկատվական կաղս, թուլ չտվեցին ապատայակատվության ներհոսք մեր դաշտա, գլոբալ մաշտաբներով։ Հիմա իրանք առայժմ հլկ այունանում են, ընդհամեն է երեկ չորսորում դժվար է բանալի։ Պարս կլինի երկու որից երևի, բայց կարծում եմ, եթե ինչ-որ բեկումնային դրամածիկ բան չլինի, ի վերջո կգանք կ